注意看，这个男人表现的居然像一条蛇。原来他竟然是白素贞的儿子。法能设计哄骗许世林，说法海正在山洞里面打坐。许世林刚一进去，法能就用乱石将洞口堵死，没能想到却意外激发了他体内的妖性。世林直接冲出了洞外，刚来到外面就遇见了法能，法能也被吓到了。他担心许世林会拆穿自己的阴谋，于是决定先下手为强。没想到许世林体内妖性爆发，使出一招蛇步。迷踪拳，这下法能也不好对付了。双方暂且打了个平手。一旁的法海正与大龙女和蜈蚣精对战。蜈蚣精想要偷袭，结果被法海用禅杖死死钉在了树上。大龙女只好跟法海单挑，即便他再次使出金剑神功，可法海仍旧占据上风。法能找准机会，将发狂的许世林打进水里。趁大龙女和蜈蚣精都落了下风，法海赶紧让法能把他的金钵扔过去。法能担心大龙女被收服后会把自己供出来，干脆把金钵也扔进了河里。趁着这个时间，大龙女赶紧带着蜈蚣。精逃之夭夭，法海逃过了收妖的绝佳时机，事后责备法能为何迟迟不将金钵给他。法能就开始胡扯，说自己是因为被许世林给缠住了，打斗中不小心把金钵扔进水里了，要法海赶紧去河里把金钵捞回来。法海得知许世林已经妖性爆发，担心他会祸乱人间，叮嘱法能要是再遇见他，一定要把他带回金山寺。而跌落水里的世林，幸好被赶来的珠儿救下。珠儿虽然心疼世林被姐姐利用，但是为了报龙族的大仇，最终她还是选择了隐瞒真相，没有将复仇计划告诉世林。大龙女计划失败，十分生气，责备是妹妹纵容许世林，才会导致今天这个局面。世林见珠儿被姐姐折磨，本想上前阻止，却被管家海叔打晕。海叔告诉他，千万不要冲动，刚刚他要是出去，肯定必死无疑。许世林不明白，大龙女究竟跟金山寺有什么深仇。大恨，非要和法海过不去。海叔劝世林还是赶紧离开龙女府吧，免得他们跟着一起遭殃。世林担心会连累珠儿，只好不辞而别。珠儿赶来，却发现世林已经悄悄离开了。他的这种不告而别，让珠儿非常伤心。海叔在一旁不断的安慰：“有缘，你们一定会再见的。”梦宁由于三番五次的帮助，世林被师傅法能困在了狐仙岛，用千斤重锁链锁住他。狐仙岛四面环水，千斤重只要。一沾到水，立马就会变得又大又重，直至把人溺死在水里。而梦宁却灵机一动，拿着船上的饭碗，想用碗拖着锁链过河，没想到却被老狐狸法能发现，直接冲上去打翻了梦宁的碗。锁链沾到了水，瞬间开始变大，当场把梦宁给拖进了水里。梦宁求师傅救命，法能则得意地看着他狼狈的样子。在梦宁即将要溺死的时候，法能才将他救上岸，警告他要是再敢耍花招，他将会死得很惨。为了抓回叛徒许世林，法海让梦宁去往杭州，将他带回来治罪。梦宁很快来到了龙女府，见到了日思夜想的珠儿。梦宁以为世林躲在哪里，可珠儿却告诉他，世林已经不辞而别了。他也不知道世林如今身在何处。这时，大龙女走了过来。来，许久不见梦宁，让他甚是想念，于是把梦宁带到自己房间，与他饮酒作乐，想趁机跟他打扑克。梦宁知道大龙女法力高强，就求他帮自己解开千斤重锁链。大龙女说，如果想解咒，那就要留下来陪他好好快活快活，直至满足他为止。梦宁为了自由，只好再次牺牲色相。大龙女随即施法，帮梦宁解开了千斤重锁链。解咒看起来没什么不同，可这次把它放在水里，果然。已经没了反应。哇！你真了不起！接下来就是两人的快乐时刻。可大龙女忘记了今晚是月圆之夜，刚刚消耗了大量法力，现在还喝了好多酒，她脸上的疤痕开始不受控制的慢慢浮现。大龙女这下慌了，要是被小情人看见自己这副样子，以后都别想打扑克了。于是她捂着脸，赶紧让梦宁滚出去。梦宁这边都准备好了，被她这么一弄，搞得一脸懵。直呼女人真是善变。紧接着，梦宁继续寻找许世林，珠儿为了寻找。
找男友，也悄悄跟了上来。两人来到杭州府内，打听施林的下落。结果施林没打听到，却得知当地有个叫林氏武馆的。随后两人找了半天，都没有发现许世林的踪迹，却找到了那个林氏武馆。孟宁本想询问许世林的下落，没想到武馆老板却故意刁难他，要孟宁跟自己比试，打赢了就告诉他许世林的下落。两人随即便开打。可没想到，这家伙会的只是三脚猫的功夫，完全不是孟宁的对手，被打得满地找牙。没找到许世林，只好无功而返。两人乘船离开，船夫还以为他们俩是新婚夫妻，这让朱儿有些尴尬。可孟宁听后却感到非常开心。随后，两人来到客栈开房，还有一间呢，正适合你们呢。客栈老板表示，只剩下一间房了。很显然，老板也把他俩当成了两口子。两人最终住进了同一间房。孟宁担心朱尔会介意，表示自己可以到马房去睡。朱尔却说没关系，大家赶了一天的路了，还是早点休息吧。朱尔很快就歇下了。孟宁则在一旁打坐念经，可心爱之人就在眼前，他哪还有心思念经呢？于是不断的靠近朱尔。可转念一想，毕竟是好兄弟的女人，自己这样做太不厚道。再说，要是被大龙女知。到了，自己肯定也没好果子吃，他只好压制住心中的感情，在一旁默默守护心爱之人。而大龙女这边不管怎么练，都不是法海的对手，接二连三的复仇都以失败告终，这让他有些上火。在海叔的口中得知，相传有本叫做金蛇神功的秘籍，可谓是非常厉害。传说有只蜥蜴精就是练了此功，与达摩祖师大战了七天七夜，最后才勉强将他收服。法海的道行肯定是比不上达。摩。魔祖师的用金蛇神功来对付法海，肯定是绰绰有余。可这毕竟只是传说。为了确定真实性，大龙女飞鸽传书给法能，没想到法能办事效率还挺高，直接将金蛇神功从藏经阁里偷了出来，交给了大龙女，并表示此秘籍被列为藏经阁里的禁书。问他要这东西干什么？大龙女表示，她要用金蛇神功来对付法海，并要求法能去打探一下法海是否能够应付这金蛇。神功法能将秘籍偷走，谎称是许世林之前火烧藏经阁时把秘籍毁了，并在法海的口中得知，金蛇神功乃是极其阴毒的邪门武功，修炼此妖术需要龙蛇合体才能发挥最大的作用。到那时，就连法海他自己都应付不了。大龙女得知了这个消息，开始发愁，要到哪里找个蛇妖跟自己共同修炼金蛇神功呢？如今蛇妖界的扛把子白素贞都已经被压在了雷峰塔下，蜈蚣精表示可以找他的妹妹小青来试一试。毕竟小青一心想救白蛇，可却屡遭法海阻拦，双方都有共同的仇人，想来应该能说服他。而此时的小青正在想办法医治许仙的失忆症，让许仙拼命回忆曾经和白素贞的往事，逼得许仙脑子现在越来越乱，整天疯疯癫癫的，像个二傻子。桂花见丈夫变得这副鬼样子，大。小青活生生的把许仙给逼疯了。小青见许仙已经神志不清，无奈只好放弃治疗，把仙丹喂给他，治好了他的疯癫，决定不再逼他回想以前的事了。随后自己也离开了。大龙女为了接近小青，让他对自己信服，在路上假装和他偶遇，并谎称自己为了去救白素贞，被法海打成重伤。自从白素贞被压雷峰塔后，他也感到十分内疚。小青见大龙女这么为白素贞着想，觉得她真是讲义。一起，既然他们共同的敌人都是法海，就更应该联手。大龙女事先让螃蟹精海叔假扮成大龙女的师傅，特意将金蛇神功能对付法海的消息说给小青听。小青一听就来了兴趣，问他要如何修炼。海叔表示，要想修炼此功，就必须要龙蛇合体，这样才能发挥出最大的威力。如今小青已经完全信服大龙女了，同意跟大龙女合作，于是，一龙一蛇便开始修炼金蛇神功。伴随着地动山摇，魔功很快便练成了。可惜青蛇的功力有一大半都被大龙女吸走，导致元气大伤，直接晕死了过去。大龙女计划得逞，决定去找法海报仇。为了测试金蛇神功的威力，她先是找来了法能试水，法能当场就被她打晕。大龙女信心爆棚，自己只是用了不到三成的功力，法能就败下了阵。看来对付法海肯定是轻而易举了。法能得知了大龙女乃是东海被贬的龙族。
走，担心自己帮大龙女复仇会遭天谴，决定还是先走为妙。于是潜入大龙女房间，想要偷走密函，结果却被他逮了个正着。他威胁法能，要是不帮助自己对付法海，不仅要把法能做的丑事泄露出去，还要直接送他西去见佛祖。法能为了自保，只好忍气吞声。随后，大龙女便去找法海寻仇，双方二话不说就开打。金蛇神功果真名不虚传，还没过几招，法海就表现得有些吃力了。为了抵挡金蛇神功，法海只好脱了袈裟，将自己团团围住，最终裹成了一颗球，并迅速朝大龙女滚了过去。大龙女则直接一拳将袈裟劈开，随即就要使出大招解决掉法海。此时施林恰好赶来，见师傅危在旦夕，赶紧上前为法海挡下致命一击。施林因此昏死了过去。见徒弟受伤，法海怒了，使出绝招把大龙女打。到怀疑人生，身受重伤的大龙女只好撒丫子逃命。见施林因为救自己受了重伤，还再一次爆发了体内的妖性，法海开始心疼起了自己的爱徒。小青醒来后，却不见大龙女的身影。恰好此时乌龟精找来，见小青伤成这样，不由分说就把海叔打回了原形。小青这才发现自己被骗了，赶到雷峰塔也并没有见到大龙女，自己反倒还搭上了几百年的功力。而就在此时，受伤的许世林冲了过来，由于妖性爆发，失去了理智，不管三七二十一，对着两人就开打。随后，法海及时赶来阻止。小青见世林居然会他们蛇族的迷踪拳，怀疑许世林就是白素贞的儿子，可法海却直接否定了世林的身份，小青则直接气晕了过去。